to strive, to seek, to find and not yield. Vikhyada Kavi Alfred Lord Tennyson Day, Ulysses and the Kavidele, Varian and Those who would like to travel in this world, those who would like a dangerous journey in the life. Jividam than Uru Sahasi Yatra, Kairun Nalagal Ki, Logatin Day, Bumi would Ananda Maya Sajagal, Thirty Pogan Nalagal Ki. This is a most inspiring line. Dear students, welcome back to Emma Media's Plus One English Improvement Coaching. As part of my improvement coaching series, today I would like to give my focus on the third unit of the textbook. It is focused on the travel and the experience it gives. It's about the beauty of nature. It's about the thrill of a dangerous journey. It's about the exploration of different cultures, traditions and customs in the world. Bhumiile Vitestamaya culture gale Ajarangala Padikana Vendi. Bhumiile Yatra Ganalguna Manohara Maya and Bhavangala Kurchake, other Vodapum, Pragurdi Uda Mano Hari the Varachikani Kenja Yuna Uru unit channel, the third unit, its title is Beyond the Horizon. Under this title we have to study three lessons. One is a beautiful poem, The Sunrise on the Hills by W. H. Longfellow. Then there is a story, The Trip of Lahola, then The Sacred Tetels of Kantavu. In the Parishamai Mandapatu, let us discuss what are the exam oriented questions will be asked from this part. Sadhana Parishail, Aru Mark in Dame, Etta Mark in Dame, Nerever the Chojang Roda Sajada e Bagatanund. The one is to write travel essay, travel brochure, travel info. Introductory speech, you have a tourist guide in the room, you have a tourist sport in a Parijia particular speech and introductory speech. Then announcement, commentary, live TV report, so you have a unit in a house for the Parisha. So, Parisha, you have a third unit in the third unit. Why can't you have a third unit in the third unit? Let us discuss the third unit. I will tell you about this. In the channel, you will subscribe to my channel. In the description box, the notes in the description box. We will talk about the unit in the next unit. Today, first I am going to discuss the poem, The Sunrise on the Hills by W. H. Longfellow. W. H. Longfellow is a popular American poet and translator. His poem, Sunrise on the Hills, that we are going to discuss here. Jeevithathile prayasangalum manasika sammardhangal kundha anna gattangalil. Namukki ettoom veliya swalais ennu parayinnadu, it is nature. Pragirudhi yaanu ennu nam bojya puttu nari kavitha kudi yaanadu. Kavajita vasana bhaagatthu, the poet is trying to communicate it. Poem adanya title para ini boleh Sunrise on the Hills. Ur surya itu tak kurucan, perbadat tak kurucan, perbadat ini bangiya kurucan ini poem. Ini poem ini de summary lek stanza way summary lek nama kita kap. The speaker of the poem, the poet. Nama kita orang ni ana I stood upon the hills when heaven wide arch was glorious with the sun's returning march. And woods were brightened, and soft gales went forth to kiss the sun-clad whales. The clouds were far beneath me, bathed in light. They gathered midway round the wooden height. Engkau tak ayat teks tu bukalah dengan orang yang lain, bawa engkau lawai ke antara bishmi lah. Ipo yang marah bikin bawa udia suri nende. Kiran engkau lawai laga asam juli chnil kan na uru velayil poet perayaan I stood. Upon the hills, nyanyi itu kundin mukal itu malam mukal itu kaya rendek kaya nam. Ah malam mukal itu nanda prakirti udah manohara mai itu perbadat itu nanda manohara itu kurus cahang kabi sedih kiri kena tu. Wana pradesh enggal enggan ada nende perbadat itu nende showbe il naranjy kabi nindek kaya nam. Perbadat itu showbe ciri nanda tarbe enggal nanda tak kacch mutta mitte kondi kiri kena nanda. Itu kabi peraya nanda 
ദ ക്ലൗഡ്സ് വെർ ഫാർ ബിനീത്ത് മീ മേഘങ്ങൾ എനിക്കും താഴെയായിരുന്നു നമ്മളൊരു കുന്നിൻ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും താഴ്വരയിൽ മേഘങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലൗഡ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ ആ ക്ലൗഡ്സിനെ കുറിച്ച് പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ മേഘങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാവകാശം പിന്നോട്ടേക്ക് പിന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് ഇല്ലാതായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു മനോഹരമായ ഒരു സിമിലി ഒരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആയ സിമിലി ഇവിടെ കവി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ ദർ ഫേഡിംഗ് ഗ്ലോറി ഷോൺ ലൈക്ക് ഹോസ്റ്റസ് ഇൻ ബാറ്റിൽ ഓവർ തോൺ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട പട്ടാളക്കാരെ പോലെ മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഉദയസൂര്യൻ്റെ പ്രഭാവത്തിൽ മൂടൽ മഞ്ഞ് നീങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങകലെ മൂർച്ചയുള്ള കുന്തങ്ങളെപ്പോലെ കുന്നുകൾ കാണപ്പെടുകയാണ് കവി ഒരു കുന്നിൽ നിന്ന് മേഘങ്ങൾ മറഞ്ഞത് കാരണം അപ്പുറത്തുള്ള കുന്നുകൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മേഘങ്ങൾ മാറി മാറി പോയപ്പോൾ അങ്ങ് അകലെ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു കുന്നും ആ കുന്നിലെ പാറക്കൂട്ടങ്ങളെയും കാണുകയാണ് ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയ മരങ്ങളെ കാണുകയാണ് അവിടെ മേഘങ്ങളുടെ ആവരണങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനോഹരമായ താഴ്വാരം കാണുകയാണ് വാലി താഴ്വാരം കാണുകയാണ് ഈ താഴ്വാരങ്ങളും വാലിയും ഒക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുന്നിന് മുകളിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ഈ മൂടൽ മഞ്ഞ് വീണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലുണ്ടാവും നശ നല്ല വെയിലടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ മാഞ്ഞു പോയിട്ട് നമുക്ക് ആ മനോഹരമായ താഴ്വരകളെ കാണാൻ കഴിയുക കാടിൻ്റെ തണലിൽ വെള്ളത്തിനൊരു ഇരുണ്ട നിറമായിരുന്നു എന്ന് കവി പറയുന്നുണ്ട് as darkened by the forest's shade rivers flow was darkened by the forest's shade ennu parayunnathu kaadinte shade il kaaranam puleyude vellathinte flow olikkinu or iruttu niramayirunnu adhyam pakshe pinne chila samayangalil adiyolikkinte prabhavathil vellam thilangunnathum suryante kiranangal avadekku vannu padikkumbo adinte telichum velichum kavi kaasudikkan pattunnundu avasanama stanza il parayunnathu were upward in the mellow brush of day the noisy bitten wheeled his spiral way oru pakshi nera nalla pole poyarna po oru pakshi valanju polanju mugalilekk parannu yernu pogunna oru pakshiyeyum kavi kaanunnundu onnamatha stanza il oru prabhadathinte manoharamaya saundaryam ingane prabhadam thodarungumbo prakrithiyil kaanunna aa manoharamaya maatangale kurichana kavi parannirikkunnathu when you go to the second stanza of the poem i heard the distant waters dash i saw the current whirl and flash and reached by the blue lake silver beach the woods were bending with a silent reach then over the vale with gentle swell the music of the village bell came sweetly to the echo giving hills veendum angana manoharamaya prakrithiyile bangiye kurichu nanu paranju kondirikkunnathu അകലെ നിന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇരമ്പൽ കേൾക്കുകയാണ് കവി ഒരുപാട് അകലെയുള്ള ഏതോ ഒരു അരുവിയിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുതിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ ഇരമ്പൽ ശബ്ദം കവിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു ആ വെളിച്ചത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കും കറക്കവും കാണാൻ പറ്റുകയാണ് ദൂരെയുള്ള നീല നിറമായിരുന്നു തടാകത്തിൻ്റെ ആ തടാകത്തിൻ്റെ വെള്ളി മണലുള്ള തടാക കരയിൽ നിന്ന് തൊടാൻ കൊതിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇടതൂർന്ന വനങ്ങളെ കവി കാണുകയാണ് താഴ്വാരത്തിനും അപ്പുറത്തു നിന്ന് ഗ്രാമങ്ങളുടെ മണിയൊച്ചയുടെ ഒരു മുഴക്കം ഏതോ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു മണിയൊച്ച കേൾക്കുകയാണ് ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂങ്ങയുടെ കാതിൽ തുളച്ചു കയറുന്ന ശബ്ദവും മൂങ്ങയുടെ ശബ്ദവും കേൾക്കുകയാണ് മൂങ്ങ താഴ്വരയുടെ സന്തോഷത്തിന് മറുപടി നൽകുന്നത് പോലെ മൂങ്ങയുടെ ശബ്ദത്തെ താഴ്വരയിലെ മനോഹരമായ ഈ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് മൂങ്ങ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ കവിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇടതൂർന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെയിലൂടെ നേർത്ത പുക ഉയരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ കവി കാണുന്നത് ഈ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ മേഘങ്ങളൊക്കെ മാറിയപ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുക ഉയർന്ന് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു മലമുകളിൽ പോയി നിന്ന് അനുഭവം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കി അത് അങ്ങകല പല സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പുക ഇങ്ങ് ഉയർന്ന് പൊങ്ങുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ അത് അവിടെയുള്ള വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന പുകയായിരിക്കാമെന്ന് കവി അവിടെ ഗസ്റ്റിൻ വേർ ആൻസറിങ് ടു ദ സഡൻ ഷോർട്ട് ദിൻ സ്മോക്ക് തോ തിക്ക് ലീവ് ഡ് ബ്രാഞ്ച് ഫ്രം ദ ഡിങ്കിൾ ബ്രോക്ക് വീടുകളിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ള ഉയർന്ന് വരുന്ന പുകയായിരിക്കുമെന്ന് കവി സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സ്റ്റാൻസ എന്ന് പറയുന്നത് ഈഫ് ദു ആർ വോൺ ആൻഡ് ഹാർഡ് ബി സെറ്റ് വിത്ത് സോറോസ് ദാറ്റ് ദോ വുഡിസ്റ്റ് ഫോർ ഗേറ്റ് ഇഫ് ദോ വുഡിസ്റ്റ് റീച്ച് റീഡ് എ ലെസൺ ദാറ്റ് വിൽ കീപ് ദ ഹാർട്ട് ഫ്രം ഫെയിൻറ്റിങ് ഇൻ ദൈ സോൾ ഫ്രം സ്ലീ ഗോ
ഈ ഫ്യൂ ആർ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പല വേർഡ്സും ഓൾഡ് യൂസേജ് ഓഫ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ആണ് ഈ കവിത പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കവിത എന്ന നിലയിൽ ആർട്ട് എന്ന് കാണുന്ന ദൗ എന്ന് കാണുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്കറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതായിരിക്കാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വോൺ ആൻഡ് ഹാർഡ് ബിസെറ്റായി മാറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ ജീവിതത്തിൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാനും പ്രതീക്ഷയല്ല പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിവർത്തി നേർക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്തരത്തിലൊരു പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ഇഫ് യു വുഡിസ്റ്റ് റീഡ് എ ലെസൺ ദാറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ദ ഹാർട്ട് ഫ്രം ഫെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് ദൈ സോൾവ് ഫ്രം സ്ലീപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ക്ഷീണാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ആത്മാ നിങ്ങളെ മനസ്സിനെയും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയൊക്കെ ഊർജം നൽകുന്ന ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോ ടു ദ വൂഡ്സ് ആൻഡ് ഹിൽസ് നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോവുക നിങ്ങൾ കുന്നിൻ മുകളിലേക്ക് മരങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോവുക എന്ന കവി നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് നോട്ട് ഇയേഴ്സ് ഡിം ദ സ്വീറ്റ് ലുക്ക് ദ നാച്ചുറൽ ഗീവ്സ് ഒരു കണ്ണുനീരിനും പ്രകൃതിയുടെ മനോഹരമായ ദൃശ്യത്തെ മായ്ച്ചു കളയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് so the nature is so beautiful the nature can give solace to our eyes and mind nammada manasinum sharirathinum aashwasam nalga nammal refresh cheyan etra valiya prayasangal pettaalukal aanengil ningalkku aathma vishwasam kittanamengil ningalkku adil ninnu aashwasam kittanamengil ningalkku adu marakkanamengil go to the nature go to the woods go to the hills ennu kavinamodu upadeshikkunna edathilana the poem sunrise on the hills avasanikkunnathu so dear friends the sunrise on the hills it's a poem is an eye opener to us to make our mind and i refreshed just to go to the nature go to the woods go to the hills ennu nammodu parayna kavitha i believe all of you understood the poem Uh, so friends i believe the poem is very clear to you poem ay bandapetta pradhana petta notes njan idinde description nalgunnundu adodoppam ee poethil ubhayichirikkunna poetic devices simile undu ee poethil adin example njan description kodukkunnu adodoppam thanne personification metaphor idinneyokke examples ningalkku kaanan pattum so write down all the notes given in the description box and watch the poem and share the video to other students ഈ യൂണിറ്റിലെ അടുത്ത പാഠഭാഗവുമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിളിത്തുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ